Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kalian tentang 5 work culture yang kamu bisa expect kalau misalnya kamu mau kerja di Jerman. Seperti kalian tahu, aku sudah 2 tahun kerja di Jerman dan selama 2 tahun aku kerja di sini, aku sadar atau aku dapat memilih beberapa work culture yang menurutku sangatlah spesial untuk negara ini dan aku akan berbagi hal ini di video aku hari ini. Tentunya ini adalah pengalaman pribadi aku, jadi kalau misalnya menurut kamu adalah hal yang sangat beda dengan pengalaman kamu, kamu, kamu bisa komen di bawah ini supaya kita bisa saling sharing experience kita di Jerman. Work culture pertama yang aku mau bahas adalah betapa Jerman mementingkan work and life balance. Jadi seperti kamu tahu, ini adalah poin yang sangat penting di Jerman. Dan apa yang aku maksud dengan poin ini adalah mereka benar-benar memisahkan apa yang mereka maksud dengan waktu untuk kerja dan waktu untuk pribadi kamu. Jadi mereka tidak akan expect kamu untuk kerja, untuk cek email kamu, untuk cek HP kamu kalau misalnya kamu udah nggak di kantor. Apalagi kalau misalnya weekend, malam-malam, atau apalagi pas kamu liburan, walaupun kalau kamu mau liburan pergi selama dua minggu atau tiga minggu, mereka atau kantor-kantor di Jerman, mereka sama sekali tidak expect kamu untuk kerja kalau misalnya kamu sedang memiliki waktu pribadi kamu. Dan menurutku ini adalah hal yang sangat positif karena aku sendiri memiliki banyak teman atau even keluarga aku yang mereka kerja di negara lain dan mereka sangat tidak memiliki work-life balance ini. Jadi walaupun lagi weekend atau walaupun mereka lagi liburan, mereka tetap bawa laptop kerja mereka, mereka tetap cek email mereka, mereka kita tetap bales hal-hal tentang kantor dan menurutku ini adalah hal yang sangat tidak bagus karena kamu tidak benar-benar tidak bisa seperti let go dari pekerjaan kamu. Work culture kedua adalah mereka sangat produktif. Mungkin kamu sering dengar kata-kata bahwa Jerman adalah negara yang sangat produktif dan aku sangat setuju dengan kata-kata ini. Apa yang aku maksud dari topik ini adalah kalau misalnya di kantor, mereka itu sangat produktif di mana mereka jarang ngobrol-ngobrol, jadi mungkin kadang ini sangat sepi karena kamu benar-benar melihat semua orang di kantor mereka fokus duduk di meja mereka, kerja di laptop mereka dan mereka jarang membuat small talk with each other. Tentunya mereka akan tetap ngobrol tapi mereka benar-benar fokus, produktif karena mereka mau kerjaan mereka cepat selesai supaya mereka cepat bisa pulang. Dan ini juga bukan hanya duduk di kantor dan gak temenan atau benar-benar fokus kerja mereka yang aku maksud juga misalnya dengan meeting. Aku tahu di beberapa negara sangatlah normal memiliki meeting yang sampai satu hari penuh kamu benar-benar blok di meeting untuk membahas banyak hal, tapi di Jerman untuk memiliki meeting yang sangat panjang ini tidaklah normal. Jadi apakah lagi kalau misalnya di perusahaan di mana aku kerja biasanya meeting itu maksimum satu jam dan di dalam waktu meeting ini kamu benar-benar sudah harus dapat menjawab atau dapat mengetik semua boxes uh, apa yang meeting ini harus bisa selesaikan. Ini mungkin terdengar seperti stres atau mungkin sangatlah you know it's very fokus dan jarang rileks tapi dari pengalaman aku sendiri menurutku ini jauh lebih penting daripada kamu kerja dengan lambat, kamu kerja dengan santai, dikit-dikit ngobrol sama teman kantor, dikit-dikit misalnya jalan-jalan dikit, menurutku ini adalah hal yang jauh lebih positif karena kamu benar-benar fokus, pikiran kamu masih fresh, kamu masih banyak energi yang kamu bisa gunakan untuk kerja dan kemudian pekerjaan kamu selesai dengan lebih cepat dan kemudian kamu bisa pulang dari kantor. Work culture ketiga adalah untuk merencanakan liburan kamu jauh sebelum kamu actually pergi. Ini adalah work culture yang menurutku sangatlah kaget pertama aku datang karena aku sangat tidak terbiasa dengan hal ini. Jadi aku tahu beberapa teman aku yang kerja di perusahaan lain atau yang kerja di negara lain, mereka sebenarnya agak lebih santai di mana kalau misalnya mereka mau misalnya pergi liburan dua minggu lagi, mereka bisa tanya ke kantor mereka. Tapi kalau di Jerman, ini seperti unwritten rule, di mana kalau misalnya kamu mau pergi liburan, apalagi liburan yang panjang, mereka harus benar-benar perencanakannya seperti dua bulan atau tiga bulan sebelum mereka actually pergi. Dan aku sangat mengerti hal ini. Karena seperti aku bilang di poin pertama, kalau misalnya kamu kerja di Jerman, kalau misalnya kamu pergi liburan, kamu benar-benar meninggalkan laptop kamu, meninggalkan HP kamu, dan lain-lain. Jadi mereka tidak expect kamu untuk kerja dan tentunya karena hal ini ketika kamu mau merencanakan liburan kamu kamu tidak bisa mendadak bilang ke mereka oh aku mau pergi dua minggu um, besok atau ini karena ini benar-benar sangat menyusahkan kantor kamu tapi tentunya selama waktu kamu masih di kantor ini kamu harus bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu dan kalau misalnya kamu tidak bisa menyelesaikan tugas kamu kamu harus bisa 
manage bahwa ada orang yang akan tetap melanjutkan tugas kamu ketika kamu pergi dan contohnya ada banyak banget orang di kantor aku misalnya ini masih bulan Maret dan mereka udah mulai merencanakan liburan mereka untuk bulan Desember mereka biasanya suka nanya ke aku eh kamu udah rencanain belum liburan bulan Desember kamu dan mereka udah mulai masukin liburan buat bulan Desember pada bulan Maret jadi mereka benar-benar merencanakan yang way in advance dan ini menurutku adalah hal yang positif tapi aku tetap harus terbiasa dengan hal ini work culture keempat ada perbedaan dari work life and private life jadi kalau misalnya kamu kerja di Jerman ini adalah hal yang menurutku sangatlah normal dimana kamu benar-benar membedakan your work life and your private life jadi mungkin kalau misalnya kamu di kantor kamu tidak akan terlalu berbagi hal-hal yang sangat private dengan orang-orang di kantor kamu karena mereka biasanya sangat memperbedakan ini dan apa yang aku sadar dari teman-teman aku yang kerja di negara lain biasanya aku sering sekali melihat mereka ketemu orang di kantor dan mereka jadi teman seperti real life friend jadi mereka benar-benar hangout di luar mereka ketemu pas weekend jadi mereka benar-benar jadi temenan di real life tapi kalau di Jerman hal ini tidaklah terlalu normal apa yang biasanya terjadi di Jerman adalah tentunya kamu memiliki work colleague dimana kamu spend time sama mereka dari hari Senin sampai Jumat kamu ngobrol dengan mereka tapi biasanya kamu tidak akan ngobrol dengan hal-hal yang terlalu privat dan ketika weekend ketika liburan ketika mungkin evening free kamu biasanya jarang akan menghabiskan waktu dengan mereka jadi mereka benar-benar memisahkan antara work life dan private life dan tentunya ini mungkin tidak benar di semua situasi aku tahu ada beberapa orang di Jerman yang mereka jadi beneran temenan sama orang kantor mereka tapi yang aku tahu kebanyakan adalah mereka sangat membedakan orang-orang di kantor dan orang-orang di private life mereka dan ini bukan berarti kamu nggak bisa temenan sama orang di kantor di kantor kamu yang aku maksud adalah mereka tetap memiliki sekit batasan yang lumayan jelas ketika mereka ngobrol dengan orang di kantor mereka work culture kelima adalah selalu datang tepat waktu mungkin kamu udah sering dengar perkataan bahwa di Jerman tepat waktu sangatlah important sangatlah penting dan aku sangat setuju dengan hal ini walaupun misalnya terkadang ada orang satu atau dua orang yang akan telat datang ke meeting kamu aku sangat rekomendasikan kamu untuk selalu datang tepat waktu atau even datang dua atau tiga menit lebih cepat daripada waktu meeting kamu karena ini sangatlah menunjukkan karakter kamu yang sangat bagus kalau misalnya kamu melakukan hal ini seperti aku bilang kalau misalnya kamu memiliki meeting di Jerman mereka sangatlah efektif meetingnya satu jam dan dari menit pertama kamu mulai meeting kamu benar-benar udah akan mendiskusikan, mendiskusikan hal mereka jarang melakukan seperti small talk jadi kalau misalnya kamu datang satu atau dua menit telat apalagi lima menit telat aku yakin kamu mungkin akan sudah ketinggalan banyak banget hal yang, yang didiskusikan dari meeting kamu ini jadi selalu datang tepat waktu kalau misalnya kamu mau memiliki karir atau memiliki image yang bagus kalau misalnya kamu kerja di Jerman oke okay guys jadi itu video aku hari ini dimana aku berbagi dengan kalian tentang lima work culture yang kamu bisa expect kalau misalnya kamu akan kerja di Jerman seperti aku bilang ini mungkin akan berbeda di perusahaan A dan perusahaan B jadinya kamu bisa komen di bawah video ini kalau misalnya kamu ada pengalaman yang sangat berbeda atau kalau misalnya kamu setuju dengan aku as always jangan lupa like dan subscribe dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya bye